సో ఇప్పుడు నార్మల్గా బర్సైటిస్ అని అంటున్నాను కదా సార్ బర్సైటిస్ అన్నది దానికి అంటే ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు అది రాకుండా ఏమైనా ప్రివెన్షన్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు సార్ సో బర్సైటిస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ మోస్ట్ కామన్ షోల్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు సో యంగ్ యంగ్ ఏజ్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు మనకు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ బర్సైటిస్ ఆర్ సబాక్రోమియల్ ఇంపింజ్మెంట్ అనేది టూ మోస్ట్ కామన్ రీజన్స్ ఫర్ కామన్ షోల్డర్ ప్రాబ్లమ్ ఇది మనం ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తనకు కొన్ని పరీక్షలు చేసి ఆ ప్రాబ్లం ఉందని తను డిటర్మిన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ తను మెడికేషన్స్ పెయిన్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చి వాపు తగ్గడానికి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఒక నెల రోజులు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని ఫిజియోథెరపీతో కూడా నయం చేయవచ్చు అది తగ్గని పక్షంలో మనము స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ ఉంటుందన్నమాట లోకల్ అంటే ఆ ఉన్న వాపు తగ్గించడానికి మాత్రమే మనము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టెరాయిడ్ అక్కడ లోకల్గానే పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆ వాపు అనేది తగ్గించడానికి మనకు ఆ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్లో ఇచ్చినప్పుడు రిలీఫ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట అది వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఇచ్చినా తగ్గకపోవడం ఉన్నప్పుడు మనం అలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు హోమ్ రెమెడీస్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్ వీటికి హోమ్ రెమెడీస్ మోస్ట్లీ దాన్ని మర్తన చేయకుండా ఓకే మోస్ట్లీ హీట్ ప్యాక్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవి మాత్రమే దాన్ని రిలీఫ్ చేసే అవకాశం ఉంది మనం సింపుల్ పారాసిటమాల్ వేసుకున్నా కూడా హై డోసెస్లో పెయిన్ మెడికేషన్ లానే పనిచేస్తుంది కాబట్టి అది కూడా వాడచ్చు పెయిన్ మెడికేషన్ కానీ షోల్డర్ పెయిన్ అనేది తగ్గడానికి కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది రెండు నెలల నుంచి మూడు నెలల వరకు టైం పట్టచ్చు అనమాట వీటి అంటే లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి సార్ సిమ్టమ్స్ పేషెంట్ సో సిమ్టమ్స్ పేషెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చేయి పైకి లేక లేపకపోవడం పైకి లేపి బయటికి అనలేకపోవడము కొంచెం కదిలిచ్చినా పక్కకి లేపినా కూడా నొప్పి రావడం వల్ల వాళ్ళు మన దగ్గరికి పెయిన్ అనే దానితో వస్తారనమాట సో కొన్ని పరీక్షలు చేస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇది బర్సైటిస్ అని అది దానికి సింపుల్ రెమెడీ మెడిసిన్స్తోనే మీకు సెట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దీనికి సర్జరీ అయితే అంత ఏమి ఉండదు సార్ దీనికి సర్జరీ ఉండదు దీనికి దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇది మోస్ట్లీ మనము మెడిసిన్స్తోనే తగ్గించగలిగే ప్రాబ్లం అండి మెడిసిన్స్ అండ్ ఫిజియోథెరపీ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ బర్సైటిస్కి అలాగే ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటే ఫ్రోజన్ షోల్డర్ కూడా చెయ్యి ఎత్తకపో లేకపోవడం కరెక్ట్ దానికి దీనికి మన తేడా ఏంటి సార్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటే మనకు చుట్టూ ఉన్న మన షోల్డర్కి చుట్టూ మూడు మూడు పెద్ద కండరాలు ఉంటాయండి అన్నీ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్కి ఇంపార్టెంట్ ఒకటి చెయ్యి పై సైడ్కి లేపడానికి ఒకటి వెనక్కి పుష్ చేయడానికి ఒకటి రొటేషన్ వెనక్కి పుష్ చేయడానికి సో ఈ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అనమాట షోల్డర్కి సో ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది ఏంటంటే పేషెంట్ సైడ్కి లేపి వెనకాల అనలేకపోవడాన్ని ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటారు మోస్ట్ కామన్ ఎవరిలో చూస్తామంటే హై డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ రీజన్స్ ఫర్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అండి ఇది కూడా రెమెడీ మోస్ట్లీ మెడిసిన్స్ ఫిజియోథెరపీతోనే మోస్ట్ మోస్ట్ కామన్గా సెట్ అవుతుంది కొంతమంది పార్కిన్సన్స్లో కూడా ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది వస్తుంది అనమాట అలాగే మన పక్షవాతం పేషెంట్లో కూడా కామన్ అనమాట వాళ్ళు వాడకుండా షోల్డర్స్ బి కండరాలన్నీ బిగిసిపోవడం వల్ల అది ఫ్రోజన్ అయిపోతుంది అది మీకు మెడిసిన్స్తోనే తగ్గుతుంది కానీ ఎక్కువగా బిగిసిపోయినప్పుడు మత్తి ఇచ్చి దాన్ని లోపల అతుక్కుపోయినవన్నీ రిలీజ్ చేయడానికి జస్ట్ మెనిపులేషన్ అంటే మత్తి ఇచ్చిన తర్వాత మసల్స్ అన్ని రిలాక్స్ అవుతాయి కాబట్టి మెల్లిగా దాన్ని రొటేషన్ చేసినప్పుడు అన్ని అటాచ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రేక్ అయ్యి రొటేషన్ కొద్ద కొద్ది వరకు సెట్ అవుతుంది లూజ్ అవుతుంది కానీ అక్కడతో సరిపోకుండా మీరు ఫిజియోథెరపీ చేస్తేనే మళ్ళీ ఫుల్ రొటేషన్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రోజన్ షోల్డర్ సో దీనికి ఫిజియోథెరపీ ముఖ్యం ఫిజియోథెరపీ అనేది చాలా ముఖ్యం మనం కొంతమంది వారం పదిహేను రోజులు చేసేసి ఆపేసిన తర్వాత ఇంకా అలానే ఉందని మన మనకు ప్రాబ్లంతో వస్తారు ఫుల్ రిలీఫ్ కావాలంటే మినిమం మినిమం టూ మంత్స్ మీరు కష్టపడితే తప్ప మీకు ఫుల్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ షోల్డర్ అనేది రాకపోవచ్చు